recipient, Fortune 100, Executive Scar Diamond Year 2015, Pacific, uh, Pacific uh, Top 21 Income Earner, Pacific Top 4 Pace Setter Creator, Pacific Top 9 Distributor Enroller. Kaya pa po? Alright, sige pa. Top 1. Diamond Director in Singapore in 2014. Next one. Top 1 Distributor in Roller in Singapore in the same year, 2014. Ito. Sir, sorry ha. Mas malala kay Sir Gio to. 13 times consecutive. Quarterly growth to any Si Sir G only got 11, Miss Precious got 13, Kayo pwede kayo mag-14. Yes! Alright? Executive Director Retreat Recipient in Hawaii. Wow. Alright? And the latest, simply lang po, an international speaker in the International Convention in Salt Lake in Utah. Yes! I read, uh, I read her post, I think the other day, if I'm not mistaken, na she had spoken to a lot of people in a lot of places in the world, but this is going to be the first time that he'll be speaking in front of her fellow Filipinos. Uh. All right? So ladies and gentlemen, let's welcome the executive two-star diamond, a proud Filipino from Singapore, Miss Precious Sia. <laughs> Ayoko talaga ng airport kasi feeling ko, um, uwi ako, sandali lang, pero babalik ulit ako para mag-work. Alam niyo ba, nung nasa airport ako, tinanong ako, sabi ng immigration officer, Ma'am, OFW, sabi ko, hindi. Yeah. Ah! Ah! So, I'm so going here! Sabi ko, wala ko talaga ng tanong. So, you my coach Gio, 11 times, okay lang yun, kasi nauna naman ako sa kanya na one year. Pero ito gusto kong sabihin sa inyo, wala yan sa sinong nauna. Kasi nung nag-start kami, 11 star diamond na si Rita Huy. Wow. Diba? Kung sinabi namin dati, ay huli na kami. Huli na kami, walang mangyayari sa amin. Diba? Pero ito, isipin nyo, nung nag-start kami, hindi rin namin akalain magkaroon kami ng coach Gio sa organization namin. Wow. Diba? And, kayo ngayon, huwag kayong mag-alala. Kasi later on, in the next few months, in the next few years, you will meet your Rita Hui, your Coach Gio, your Coach Hill in the future. That is, if you're still in your sana. If not, oh, sa amin na yun. <laughs> so, ikwento ko yung story ko. So, ako galing sa General Sano City. Actually, puro kami mga Pisaya. <laughs> Ayan. So ako, galing ako, sinila ako sa Jensan, lumaki ako sa Jensan. So unlike other parents na lagi na encourage yung, yung mga anak nila na mag-aaral ng buti para magkaroon ng magandang grades, makapag-tapos, uh, at makapag-work. Sa family naman namin, lagi sinasabi ng papa ko, Naku, kailangan mag-negosyo, walang yung mayaman sa pagiging empleyado. So lumaki ako, naging yung thinking. Kasi nung sa Jensan kami, may mga business yung parents namin. So yung, yung mother ko, may printing press, Lahat ng business pinasok ng magulang ko. Meron kami lodging house, flower shop, kaya hindi sila marunong. Basta pag may nag-alok, go sila. Kahit walang alam. Kasi wala training, training. Girl. Basta, may better start. So, ganun yung, yung, yung family namin before. We really had a nice life. Kaya, never kong pinaharap maging OFW. Wala yan sa listahan ko. Pangarap ko talaga maging doctor. So, akala ko okay ang lahat. Until one day, ito yung share ko sa inyo, um, bihira ko to i-share. So, isa tayo sa mga few. Ah. I-share ko to sa mga Sunday pa dapat. Pero sige, this special guy, nandito kayo, you took time. So, it's your privilege to hear this story. Okay? So, maraming tao na taga Jensan, hindi alam ba't ako umalis ng Jensan. Ma, no, baka may makapit ba? Ayaw ko kaya ka pala. <laughs> <laughs> so, dun ka, nung nasa Jensan kami, okay yung buhay namin, hala ko okay, then one day, 
hindi ko makalimutan, March 15, year 2000. Pagising ko, ang daming pulis sa labas ng bahay namin. Nakatakot kasi sabi ko, sinuhulihin. Ano nangyari? May crime ba sa labas? Yun pala, akala ko lang okay yung business namin. Pero yun pala, kinuha na ng bangko. Tapos yung bahay namin foreclosed na. Tapos kailangan namin umalis nung araw na yun. So naalala ko, nakiusap pa yung papa ko sa bangko. Na, Pwede bang wag muna ngayong araw kasi in two weeks gagaduit na yung anak ko. Mag-gaduit ako na high school. Siyempre may party, di ba? So yung venue sa bahay namin. Pero hindi ko mayroon yung bangko. So pinalayas kami yung araw na yun. Then, nung pinayas ko nung araw na yun, wala kaming dala, sarili lang namin. Sabi ko, parang, um, anong mangyari sa amin, di ba? Parang, Lord, bakit ngayon? So, sabi ko, wala, di ba, hindi ako magtatrabaho, paano ako mag-aaral, paano ako magka-college. So, ang nangyari doon, buti na nakapasa ako sa UP, so, nang, um, Corona Scholarship, para mag-aaral. And, the reason why pharmacy yung kinuha kong course ay pre-med yun. Kaya lang, unfortunately, hindi na ako pag-aralin ng parents ko noong time na yun. And kailangan ko na agad graduate para maka-help sa family. So, while after graduation, karamihan ng classmate ko na proceed na sa medicine, ako nag-work na. So, noong nag-work na ako, uh, first job ko sa Philippines is sa PJH. So, akala ko kasi sa UP ako nag-aral. So, grabe imagination ko. Baka grabe, ito yung mga gating doon. Hindi pala gano'n. <laughs> okay, ganito pala yung sweldo ng pharmacist. Sana nag-IT na lang ako. <laughs> Sino pharmacist dito? May mga pharmacist ba dito? Ayan, buti na lang. Wala yun. <laughs> Mas bagay nga yung sayo sana. So anyway, nung uh, pagka-graduate ko, nung nag-work ako sa PJ, hindi enough yung, yung salary. Ito sobrang nakakasad kasi lahat kami ng kapatid ko sa private school nag-aral nung bata kami. Pagdating yung college, hindi kami kaya yung paaralin ng magulang. To think na ang daming pinaalan ng parents ko before. And yung kapatid ko, kailangan niya mag-stop ng pag-aaral para tulungan mo na ako ready. So bilang panganay, sobrang sakit nun. So hindi ko kaya nang nakikita ang ganun yung family ko kasi nung bata kami, nabigay naman lahat. Sabi ko, kailan mag-retire ng parents ko, saka naman kami naghirap. So ang ginawa ko, walang choice, napilitan ako mag-abroad. Naalala ko dati, nag-apply ako ng credit card. Yung una, dum yung, nung dumating yung credit card ko, binili ko lang pamasahe pa po ng Singapore. Wala ko kilala doon, nagpunta ako sa hospital, nag-walk in, kunwari tourist. Tapos na hindi ako tinanong kasi wala talaga akong dalang pera. Pagdating ng Singapore, natanggap ako sa work. So sobrang saya ako noon na natanggap ako. Kaya lang, unfortunately, pagdating ng Singapore, hindi pala ako kong pharmacist. Ganyan ito ka ng UP for five years, uh, Medyo mataas naman yung score ko sa board exam. Pagdating ko ng Singapore, alalay pala ako ng pharmacist. So, hindi rin gano'n kalaki yung sweldo, pero better than in the Philippines. So, kinuha ko yun. And dun parang nagbalik lahat ng mga pangarap ko na parang ito na, ito na makatulong sa amin. But unfortunately, dollars pala yung earning sa Singapore, dollar din yung bayad sa bahay. Dollar din yung pagkain, dollar lahat. So, in short, wala rin masyado akong naipon. So, meron akong pay slip. Pay, tama yung sinasabi ni Coach Hill, parang ATM. May pay ka, pero nag-slip lang siya every month. So, challenging yung buhay ko noon. Talagang parang wala akong life for six years. Kaya kung may mga kamag-anak kayo sa abroad, ako, huwag nyo sila hold up in. Pag-uwi sila. Sobrang hirap magtrabaho doon. Especially, siguro, kasi sa work ko. So, sa sing, uh, hospital ako nag-work, six days a week, shifting. So, I work in the morning, afternoon, night. Hindi ko na alam anong gabi, umaga. So, ganun yung buhay ko nun. Hindi ako nakaka-experience na weekend kasi sobrang saya ko kaya nung ngayon. Di ba? Imagine na kapag Saturday na ako, nakapag church na ako Sunday, dati walang weekend. Walang holiday. And for six years, uh, hindi ako nakapag Christmas, nakapag New Year sa Pilipinas. So, for six years, once or twice a year ko na nakikita yung parents ko, yung family ko. Imagine, pag sumundo yung papa ko sa airport, di ko nakilala. Saan ba yung papa ko? Iba na itsura niya. Kasi last year, iba naman yung buhok niya. So, parang pag umuwi ako, parang stranger. Stranger sa family. So, talagang, sabi ko kay God, sana bigyan kami ng opportunity 
na para magbago yung buhay namin. And ito, i-share ko rin, nung time na yun, sa so sobrang uh, overtime ko, alam mo ba, ang nakipag-agawan pa ako, pag lumabas yung schedule, wala ako OT feeling ko magkakasakit ako. Una ko nang tumi, overtime, oh my God, wala overtime. Walang pa kailang natulog, wala, wala. Basta kailangan ko mag-overtime kasi extra money yun. Sa so, sobrang overtime, alam niyo ba na nagkaroon na H1N1 sa Singapore? Nagkaroon ako na H1N1 for one week. Imagine, ang, ang sick leave is 14 days, so 7 days consumed na dun. So, doon ko na-realize, health is wealth talaga. Imagine, kahit gano'ng kakagaling katalino, kung wala yung health mo, you will never earn. Kaya we're in the best, ano talaga, opportunity, di ba? Kasi sa'yo sana will give us good health and good wealth din. So, noong 2011, sinagot ni God yung prayer ko. Umuwi kami na nung ex-boyfriend ko, nasawa ko na ngayon, si Lawrence. Umuwi kami noon para magbakasyon dito. And doon namin na-meet ang Yusana through Mental Reach Tan. So, nung na-meet ang Yusana, actually, ako pa yung mas, si, si Lawrence yung na-presentan, na, na pero ako yung sobrang excited. Sabi ko, grabe yung mga balik na. Sabi ko sa papa ko, grabe, ito na. Sabi ko, siya ako, mabibilihan ko lang na silang bahay, mababalik na lahat na nawala sa amin kasi yun talaga yung goal ko. Kasi hindi ko na pwedeng sabihin yung papa ko, pa! Huwag ka muna tumanda ah, kasi mag-ipon ako Singapore. Wala akong naipon. Every week, oh my God, tumatanda yung papa ko, hindi pwede to. <laughs> hindi naman natin pwede stop yung time. So, kailangan bilisan. So, noong time na yun, sobrang excited ako na, na yung yung sana magbibigay na yung pangarap namin. So, akala, sabi ko nga, si Mentor Rich, dalo yung mata niya, isa ilong niya, isa bibig niya. Kung kaya niya mag director sa Pilipinas, kaya din namin sa Singapore. So, yun. Akala ko madali lang yung sana, but unfortunately, hindi pala. Dati, sobrang naging worse yung buhay ko nung naging sana, sa totoo lang. <laughs> Sabi ko, okay, God, natama ba yung ginagawa ko? Instead, never na ko once a week na off, wala na akong off. Wala na off every week. Instead of six hours of sleep every day, three hours or four hours. Alam nyo, talaga yung ibang kaibigan, parish na bibenta ko talaga ng vitamins. Dati may guest si Coach Gio, sabi niya, ayaw kong makinig dyan. Mukha ba yan nagbabitamins? <laughs> At sura niyan? Ibansunta pa ako. <laughs> Pero good na yun ngayon ha. Kasi sabi ko, ayan, hindi na yan ka kasi ganun din yung tawag sa kanya na guest niya. <laughs> Ito kasi. So, ganun. Tapos, yung sobrang as in, yung mata ko dati, hindi talaga ganito kalaki. Kaya <laughs> nang nagsana na ako. Lalo siya lumaki. So, ganun. Tapos sabi nila, para akong zombie sa work. Imagine, night shift. Night shift ko is 11.30pm to 8.30am. Pero, uuwi ako niyan mga 10am na. Kasi kung wala yung kapalit, parang may coach you shifting, hindi ka pwede umuwi. Imagine kung uwi-uwi ka na 9 o'clock, wala yung kapalit mo sa umaga, hanggang 10.11am ka dun. So, pag-uwi, sobrang zombie. Pero, kailangan ko gumisi ng 4 o'clock kasi mag-represent ulit. Imagine, nag-leave pa ako minsan. Nag-cow doon ng si Clevis MC. Nag-sick-leave. Naubos ko yung leave ko. Nung simula nag-isana ako, naubos ko lahat ng leave ko, pati sick-leave kaya wala akong sakit <laughs> para mag-present. So, ganun kahirap yung buhay nung nag-isana. Kung lang na lang, lagyan ko ng toothpick yung mata ko para magising ako sa duty. So, sabi ko, karami, ang hirap. During break time, doon ako natutulog. So, hindi na ako makain. Kaya, alam nyo na. Pati ako, dito ako kagano. So, ganun yung buhay namin before. Pero, sabi nga ni Mentor Rich, alam nyo, precious. Kaya yung una-una maging Pilipino na sa Wall of Fame ng Singapore. Sabi niya, next time, itong office, mapapanuto ng downlines nyo. Pero ako, sa isip ko, paano mangyayari ito? Wala nga akong downline ngayon. Pero sabi ni Mentor Rich, yes, yeah, mangyayari yun. At tama si uh, Martin Luther King. You don't have to see the whole staircase. You just have to take the first step. So kahit hindi namin ang paano gawin, nakikita ko mangyayari, kaya siya. So step by step, ginawa lang namin, walang secret. There's no shortcut. There's no secret. No, nothing can replace hard work. It's really hard work. So kahit gano'ng katalito kung hindi ka nag action walang mangyayari sa'yo. Hard work talaga. You have to sacrifice. You have to give up something big for something bigger. Yes. So yun nangyayari sa'kin sa'yo sana. So sobrang, nung nagtuloy-tuloy, we just do the basic. Walang secret. Present, invite, present, invite, train. Present, invite, train. Ulit, 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 ulit. Yan ang secret. Pagdating, so, after nun, one year and two months, naging go-director kami. So, yung run namin na go-director, kasal namin yun. So, imagine, like, first week kami silver the week before the wedding. And, grabe, nag-impake kami, kulang-kulang. Si Lawrence, walang belt. Pagdating nung kasal, hinahanap na ka ng videographer. Nasaan yung, nung ano mo, yung groom? Wala. Kasi, 
Nagaran pa na gold. Cup, cup of na. <laughs> <laughs> Nasaan yung best man? Ang best man si Mentor Rich. Wala rin. Kasi kasama niya. So, when you're ready. So, alam mo yan ang mga bride, very busy to prepare for their wedding months before ako busy din. Ako pero hindi sa wedding. Makasama ko ba? Nama-pressure na ako. Every time minimit yung wedding planner. Ako namit yung wedding planner ko face to face three days before the wedding. Nakita ko yung yung gown ko, hindi ko malang napasukat dun sa nagtahe. Nagpasukat ako sa Singapore, mali pa yung nagpasukat ako. Dun pa sa India na tailor pala siya. Hindi naman pala siya pang gown. So, pagdating sa Pilipinas, oh my God. So, parang nag-trust lang ako ng okay. Three days before the wedding ko, nakita yung gown. At oh my God, hanggang dito lang siya. <laughs> Kasi ayaw daw maniwala nung mananahin na matangkad ako. Kasi sa picture, hindi naman daw. So, hindi niya sinunod yung sukat. Imagine nyo, gano'n yung panic ko yun. Pero naisip ko, umiyak talaga ako nun, pero naisip ko, mas iyak ako pag hindi kami nag-cold. Sabi ko, anyway, pag mayaman na kami, pwede kami kasi every year. Ah! So, Nag-ano kami? Nag-run kami ng gold nun hanggang natapos yun. Tapos mahilig kami mag-run ng mga, may mga okasyon. Nung buntis naman ako, nag-run na kami ng rumi. So, sobrang challenging. Nag-work din ako nun. Imagine, buntis ako nun. Nag-work ako sa hospital. 7 a.m. to 4 p.m. Nasa Yusana office ako after nun hanggang 1 a.m. The next day, uh, di ba? Tinawin tayo sa office. Uy, buntis ka na yung mga tagay sa... Uy, hindi, hindi kailangan ko maging rubi bago ko mahanak. Kasi nag-promise ako sa anak ko na hindi na ako mag-work after ko oh, mahanak. So, yun. Nag-run kami rubi. The only day na nag... na... Nanganak ako, yan lang yung araw na hindi ako nag-present. Buti na lang. Baka pala sabi sa guest, wait ha. Mahanak muna ako. <laughs> so, yun. Pero so, sa tingin na sulit yung run na yun, after nun, hindi na ako nag-work. So, yun na. After one month ko nag-resign na Emerald Director, then nag-diamond director kami after three months, one star, then two star diamond, and soon, three star diamond director. Yeah! And, meron lang ako gusto i-share sa inyo. Kasi, di ba, minsan nandiyan din yung sana, sobrang excited. Pero minsan, merong mga test kung gano'n mo talaga kagusto i-pursue yung sana. So, nung time na nag-director kami, balik tayo, meron, di ba, sa, sa Singapore, hindi ako pharmacist. Pero syempre, parang medyo addict din ako sa education, kaya, kaya din ako nag-UP. Parang medyo gusto ko din ma-achieve sa education. Pagdating mo na Singapore, sobrang nakaka-down ng, ng self-esteem kasi hindi naman kami Pharmacist. Tapos sasabihan ko ng Singaporean, I want a pharmacist. Do you have a local? Yung parang, actually, nakapin namin. Meron ganun. So, sa ibang bansa, papagalitan ka na hindi mo kalahin. So, yun yung mga nalalamdaman namin. So, nung time na naging director kami, na-decide ako mag na, grabe, naglabas ang National University of Singapore. Alam niyo yung NUS? One of the most prestigious Singapore, uh, university in Singapore. Naglabas sila ng scholarship for the first time for us to become pharmacists in Singapore. And nagkaroon ng exam at isa ako tatlo kami nag, uh, isa ako sa tatlong nakakuha ng scholarship worth 20,000 dollars. 700,000 pesos ng scholarship. So since hindi pa siguro ganun, parang na, na, na yung, yung bilip ko sa'yo sana. Parang nagalaw. So nag-enroll ako ng scholarship na yun. Then, one month na ginagawa ko yun, parang sabi ko, pa parang hindi ito yung tinuturo ko sa mga tao, bakit parang ibang way. Sabi ko, doon pwede akong maging pharmacist, maging Christian sold ako, pero never doon sa way na yun, makuha yung pangarap ko. Sabi ko, yung USANA, hindi ako sigurado kung ano mangyari, pero I'm sure pag nagputa pa ako ng, ng hard work, doon makuha ko yung dreams ko. Diba? So, sobrang nalito ako noong time na yun, and since after one month ko nag-aral sa si NUS, Gabi ko ratsa ako na nag-aral ako, nag-iusahan na, tapos nag-work. Nung one month na nag-aral ako, sinabi ko sa boss ko, hindi na ako mag-aaral sa inyo. Sabi niya, are you crazy? A lot of Singaporeans are applying for NUS. Even Singaporeans, they cannot enroll in NUS unless they are invited. Unless their grades are meet the requirement. So pagdating na sabi ko, you're, you're crazy. A lot of people want to study NUS and you're going to give that up? And imagine, pag give up ko yun, Meron na akong utang na 700,000, director lang ako, hindi ko pa sigurado kung magbabayaran ko. Pag hindi mo nabayaran, makukulong ako sa Singapore at walang takas dun. ba? So, nag-take ako nun, alam mo sobrang depressed ako nun, di ako makatulog to the point na ito, walang nakaalam. I saw a psychiatrist dahil sa decision na yun. So, oh my God, yun sana, wala, hindi ko sure, magkano kikitain ko. Pag pinerso ko to, I will have a debt of 700,000 pesos or I will become a pharmacist. I will have a fixed income. Medyo mataas. Hindi, hindi mo ako yung dreams ko. Hindi sure, pero safe. Pero pinili ko yung hindi safe. 
Alam mo bakit? Ask me why. Why? Sabi ng friend ko, if you always have op- an option, you will never go for it. Sabi niya, if you're really, really, really serious about doing your Nusana business, dapat isipin mo, wala nang ibang way to succeed but only Nusana. Yes! So, meron ka pang business, sabi mo, wala business ka, you will never succeed in Nusana. Nusana, you need three things, three assets. You need your time, your attention, and your money. And attention and time is very important. Yan talaga ang key to succeed. Kasi sa time and attention, dun yung ipopot yung, yung hard work niyo. Okay? So, yan eh. Rapag ba sa time na? So, uh, wag kayo mag-alala. Yung utang na yun, naku, after na nag-run, nung binayaran ko siya. Sabi, can I pay by credit card? No. Okay, I'll pay you cash. Binayaran ko na. $20,000 cash. Imagine mo sana kayo mag-bayad ng ganun. So, Yung sana rin, nakabili kami, imagine, sa Singapore, nagpunta ako dun, OFW, nag-renta ako sa isang kwarto, apat kami sa kwarto, share-share kami, ganun yung bahay namin, sa flat, ilan kami, mga six kami sa flat namin. Pero ngayon, nakabili na kami ng sariling bahay sa Singapore. Wow! Yeah. Dati, hindi na lang ako makasakay ng taxi dun, kasi sobrang mahal. Naglalakad lang ako, bus, Pero grabe, ngayon nag-aaral lang mag-drive. And kahit Singapore is one of the most expensive na city na bibi ng car. Ang uh, one car, dito siguro, ang uh, fortress dito, one car dun. But right now, we can afford that already. Wow. Dito na lang yung sana, guys. Kaya yung yung sana as yung sana lang. Pag may nanilinig ako, sinasabi, anong gagawin yung sana lang? Excuse me. Hindi yan yung sana lang. Hindi mo ba alam gano'ng kalaki ang pwede mong kitain sa yung sana? Two years ko nakita sa, sa Singapore as a pharmacy technician. Kinita, kinikita na namin sa iyo sana ngayon ng one month. And there was even one time, yung two years ko na income in one week because of the elite bonus. Grabe ko, sulit, bala ng effort. Hindi pa tayo ang masabi. Pero, it will be worth it. Kaya ito ang tip ko sa inyo. Don't think that there is another option. You should think that you sana is the only option. And you put in all your efforts and you will never go wrong It's all worth it. Thank you.